שלום לכם, אני יוסי אהרון והיום נדבר על משאבות לאופניים, אילו סוגי משאבות קיימות, אילו דברים חשובים בבחירת משאבה והמלצה על משאבת ניפוח קומפקטית הכוללת מד לחץ אוויר מובנה, אותה אסקור בהמשך הוידאו הזה. קיימים סוגים רבים של משאבות לאופניים, משאבות יד גדולות הנקראות גם משאבות רצפה, משאבות רגל קומפרסורים או משאבות חשמליות הפועלות על סוללות וגם משאבות יד קומפקטיות שניתן להרכיב אותן על האופניים לשימוש בעת הצורך. איזה סוג משאבה כדאי לבחור? כל משאבה תתאים לסוג השימוש שלה. לרוב האנשים משאבה קומפקטית ואיכותית תהיה הבחירה הנכונה מכיוון שניתן לשאת אותה בעת הרכיבה והמשאבה תשמש רק בעת הצורך ולא לניפוח מלא של הצמיג, אבל לפני שאתן לכם המלצה למשאבה כזאת, נדבר על התכונות החשובות במשאבת אופניים, מעבר להיותה קומפקטית. לדעתי, יהיה כדאי לרכוש שני סוגי משאבות. האחת, משאבת רצפה ביתית, והשנייה, משאבת יד קומפקטית, איכותית, למילוי אוויר בדרכים ובעת הצורך, כאשר נמצאים ברכיבה מחוץ לבית. אילו דברים חשובים בבחירת משאבה לאופניים? לחץ אוויר. התכונה הראשונה והחשובה עליה נסתכל היא לחץ אוויר מקסימלי שהמשאבה מסוגלת לספק. זה תלוי בסוג האופניים שברשותכם, אם אופני שטח או כביש. לרוב נתון זה הוא לא מעניין עבור רוב האנשים שבוחרים לחוש משאבה. רוב משאבות האופניים האיכותיות כולל אלו הקומפקטיות, יכולות לעמוד בלחץ אוויר גבוה מספיק מזה שנדרש עבור גלגל האופניים, למרות שלאחרונה החלו להימכר משאבות אה, כיס קומפקטיות קטנות במיוחד, שלא בטוח שיעמדו בלחץ מספק גם עבור אופני שטח. אני בכל אופן לא ממליץ על שימוש במשאבות מסוג זה. משאבות רצפה יכולות להגיע ללחץ ניפוח של עד 220 PSI, בעוד משאבות קומפקטיות איכותיות עומדות בלחץ של בערך עד 120 PSI, באופני שטח יש לרוב לחץ אוויר של 30 עד 50 PSI, כך שאני לא רואה צורך במשאבה עם לחץ גבוה יותר. עם זאת, לאופני כביש נדרש לחץ אוויר גבוה יותר של 80 עד 120 PSI. נפח הניפוח. נפח הניפוח שהמשאבה מספקת בכל פמפום יקבע את מהירות הניפוח. ככל שהנפח יהיה גדול יותר, כך המשאבה תוכל לדחוס יותר אוויר. כך שלמשאבות קטנות ייקח זמן ניפוח ארוך יותר מאשר משאבות רצפה גדולות, שהן המשאבות האידיאליות מבין המשאבות העדניות עבור זמן ניפוח מהיר ופחות מאמץ. טעימות לבנטיל חשוב לשים לב שישנם שני סוגי ונטיל, האחד שרדר אמריקאי סטנדרטי שהוא הנפוץ וגם קיים בצמיגים של רכבים והאחר הוא פרסטה שהוא אירופאי צרפתי. ישנם משאבות כיום המציעות מתאם לשני סוגי הוונטיל כולל המשאבה הזאת עליה אמליץ בהמשך. איכות ועמידות כמובן שנרצה משאבה איכותית שתהיה עמידה מפני תנאי חוץ ולא תתקלקל לאחר מספר שימושים. קומפקטיות ומשקל אם אנחנו מתכוונים לקחת איתנו את המשאבה, אז כמובן חשוב לנו שהמשאבה תהיה קומפקטית וקלת משקל. במשאבות רצפה אין כל כך חשיבות לכך מכיוון שהמשאבה נשארת לרוב בבית או ברכב. מד לחץ ישנן משאבות הכוללות מד לחץ אוויר מובנה, לרוב זה לא נפוץ במשאבות קומפקטיות, אבל המשאבה שאמליץ עליה כוללת זאת. בחירת משאבה בהתאם לסוג האופניים. מכיוון שאופני שטח דורשים לחץ אוויר קטן מאשר אופני כביש, אז אמליץ לבחור במשאבות צרות וארוכות עבור אופני הכביש, ורחבות וקטנות עבור אופני השטח. המשאבות הצרות והקטנות לרוב יעמדו בלחץ אוויר גבוה יותר ויאפשרו ניפוח קל יותר כאשר נדרש לחץ אוויר גבוה במקרה של אופני כביש לדוגמה ומשאבות הרחבות 
יאפשרו ניפוח מהיר יותר, מכיוון שהן דוחפות נפח אוויר גדול יותר. אז בחו את סוג המשאבה המתאימה עבורכם, וכך תוכלו לעמוד בדרישות הניפוח של כל סוג אופניים, בהתאם ללחץ הדרוש עבורו. אז עכשיו אמליץ לכם על משאבת ניפוח קומפקטית, שכוללת את כל התכונות האלו שהזכרתי בווידאו הזה, בואו נוציא אותה מהניילון. משאבת הניפוח הקומפקטית הזאת, כוללת מד לחץ אוויר מובנה ועומדת בלחץ ניפוח מרבי של 120 PSI. עם המשאבה מגיע מתקן חיבור לאופניים, זהו המתקן, ורצועת אחיזה, רצועת אחיזה ושני ברגים לחיבור למסגרת האופניים. ובנוסף גם סיכת ניפוח לניפוח של כדורים. זהו מד הלחץ של המשאבה. בניגוד למשאבות אחרות, לא מדובר במד לחץ מסוג שעון. הוא חבוי בתוך קפסולה כזאת, כך שזה לא משפיע על גודל המשאבה, וגם יותר עמיד, במיוחד שהיא אה, חשופה לחבטות ולמכות שונות בעת הרכיבה. גם לתנאי חוץ. פיית הניפוח של המשאבה כוללת מכסה גומי להגנה מפני כניסת אבק ומים. ראש פיית הניפוח מתאים גם לוונטיל שרדר וגם לפרסטה. מה שאנחנו יכולים לראות עכשיו זה וונטיל פרסטה. אז בואו נחליף אותו. כדי להחליף אנחנו עושים זאת באמצעות פתיחת מכסה ראש הפייה, זאת הברגה, ואנחנו נהפוך את החלק מבפנים, צריכים להוציא אותו, איך אנחנו מוציאים את זה? את הראש הזה, חייבת להיות דרך, אנחנו פש... פשוט מושכים את הראש, אנחנו פשוט מושכים את החלק הזה בזהירות זהו, החלק יצא. עכשיו, בואו נראה. לאחר שהוצאנו את החלק הזה מראש פיית הניפוח של המשאבה, אנחנו נפריד ביניהם בזהירות ונסובב לכיוון השני. פשוט נהפוך. ונלחץ. עכשיו נכניס את החלק בכיוון הזה ונלחץ. נסגור את המכסה של ההברגה של ראש הפייה. נבריג אותו חזרה. ועכשיו יש לנו פייה שמתאימה לוונטיל שרדר אמריקאי, שהוא הנפוץ. אפשר גם לחבר את סיכת הניפוח של הכדורים. ראש המשאבה כולל נעילה מובנית, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מחברים את פיית הניפוח של הצמיג, אנחנו יכולים לנעול אותו בצורה הזאתי. כך הגומי מהודק יותר ואין בריחה של אוויר או של ראש המשאבה. אז בואו נבחן כעת את המשאבה ונראה איך היא מנפחת צמיג ריק מאוויר, רק אני אנתק את המתקן הזה. הוא מחובר כאן בפין אל הידית שלה כדי שלא תיפתח בזמן החיבור לאופניים. מצליחים רק למשוך, אני צריך להפעיל קצת כוח, ו... 
ברגע שעשינו זאת, ניתן לשחרר את המתקן. ניתקנו את המתקן מהמשאבה. אה, שכחתי לפתוח את הפקק. נראה שהפקק ממש חזק. זהו מד הלחץ, כפי שתוכלו לראות, ברגע שאני מפעיל לחץ על המשאבה, הוא עולה. עכשיו, נפתח את הפקק. העדית של המשאבה עשויה מאלומיניום, באמת חומרים איכותיים וטובים, משאבה מומלצת, אני מאוד ממליץ לרכוש אותה. אז בואו נבדוק איך המשאבה מנפחת. נחבר את המשאבה אל הוונטיל של גלגל האופניים, פשוט נדחף, נחזיק אותו. כשזה מגיע לסופו נבצע נעילה באופן הזה. עכשיו נוכל להתחיל בניפוח. אנחנו יכולים לראות שבצמיג אין אוויר בכלל. וסיימנו בניפוח, נפתח את פיית הניפוח ונוציא משאבה מומלצת מאוד, אני ממליץ לרכוש אותה קישור להזמנה של המשאבה, תוכלו למצוא אצלי בתיאור של הוידאו הזה אז זו הייתה הסקירה שלי על משאבות לאופניים אל תשכחו לעשות סאבסקייב לערוץ ולעשות לייק לוידאו הזה נתראה בסרטונים הבאים